juicio final. Summer. The summer is mine. <risa> Muita, muchas gracias. Eh, muchísimas gracias. Aquí estamos. Muchas gracias. Un aplauso para ustedes también. Miren qué bonito este proceño, ¿ah? ¿eh? Oye, sí. ¿se pintó el cabello? Sí, se me acabó. Una mechita cabarrón. Se me acabó la pintura. Fiel, ahí me lo quería usted. ¿Te oh, oh. No, yo ah. soy tintura. Tintura, yo también. Bueno, hoy día tenemos Untitled Goose Game. Repitan oh. conmigo, queridas amigas. Untitled Goose Game. Untitled Goose Game. Perfecto, publicado por House House. ¿Sí? Así que me lo escuchan. Es sí. el juego del ganso, no confundirse con el de la ganza. Pero es lo mismo. Lanzado el 20 de septiembre del año 2019. Hace harto rato ya. Es eh, para un jugador. Untitled Goose Game es un juego de mundo abierto, cómico, de esquilo, en el que tú eres un ganso suelto en un pueblo que está absolutamente desprevenido para no te un ganso. Ahora, eh, ¿qué les parece a ustedes, chicas, que, que un ganso sea protagonista de este juego? A mí me parece totalmente ridículo, pero, pero viral. ¿Qué pasó? Yo, es que yo, mientras usted comenta, yo, yo golpeo. Ah, parece... ridículo, pero viral. Ese es mi comentario. ¿De qué te parece, Javi, Franny? Troll. Bien troll. Super Como troll. nos gusta a la gente, las cosas. Bueno, es un juego, pero ¿les parece bueno o malo? Bueno, ahí el público lo hace bueno. Bueno, el tú puedes recorrer el pueblo desde los jardines traseros de la gente hasta las tiendas de la calle principal. Sí, puedes recorrer todo el pueblo. Se roba eh, el correo. Haz travesura en, en los parques, puedes hacer bromas y también te puedes convertir en el bromas o el coringa también. Rodando, eh, rodando sombreros, tocando bocina y arruinando el día de todo. Te puedes meter, por ejemplo, ahí en el, en el, en el cafecito, en la cafetería y le robas la comida a la gente. Oh. Puedes ir, por ejemplo, a un sembradío y puedes robar las, las eh, cosechas. Y así puedes, puedes pegarle a los personas también. Bueno, ¿En serio? este juego combina la simulación tipo sandbox mundo abierto con un humor muy especial, muy especial. El título se desarrolla en un pueblo inglés de clase media, por eso es que tiene este ambiente, por eso se ve en este desarrollo, por eso se ve en esta, esta como vegetación de la campiña inglés. El pueblo está dividido en múltiples áreas, cada una de las cuales tiene una lista de objetivos por realizar. Por ejemplo, si tú vas a, eh, a la casa de High Carlin, Ah, yeah. Y en la casa de Jai Carly hay eh, arepas, por decir algo. Tú puedes meterte ahí con el gancito y robar las arepas. Si vas a la casa de Jai, de Jai Franny, puedes robar ratas. Ah, okay. Bueno, te transformas en un ser vivo, eh, te transformas en el ser vivo más odiado del pueblo. Ahí le roban la pelota a los niños. Puedes ir a, a, a molestar también al caballero que cultiva. ¿Sí? Eh, perfecto. Las bromas no tienen límite ¿eh? y puedes hacer lo que quieras para complementar tus objetivos y sacar de quicio a la gente. Eso. Eh, ¿A ustedes les gusta sacar de quicio? la gente queridísimas eh, sí, conductoras. Sí, sobre todo no, usted. Sí. ¿Sobre todo a quién? A usted. A mí no me saca de quicio nadie. No sé, pero los dos ya lo intentamos. Sí, bueno, el juego destaca por su gráfica muy sencilla y poco ambiciosa, lo que es totalmente ad hoc con este título. Untitled Goose Game vendió más de 100.000 copias obligadas en todo el mundo oh, en sus primeras dos semanas. Apágame la luz. Y eh, los críticos y el público se rindieron ante el original juego. Quiero preguntarle a ustedes, queridísima eh, conductora de este programa. ¿Qué? ¿Les parece apropiado o diferente que tengamos títulos donde uno eh, puede hacer la simulación de manejar una, una oveja, un no. goat o un no. cordero, y ahora puedan manejar un ganso? ¿Es entretenido o estamos cayendo en una especie de problemática que no, que no muestra la realidad de los videojuegos, como que estamos sin creatividad? O sea, yo creo que en este mundo hay diversidad de gustos. Para mí no es entretenido, pero para tal vez para la ratita sí, porque es una persona troll y poco seria, por ejemplo. Mira, es como un ganso, estaba haciendo como ganza. Puedo darle a la carne como una gancita. Como una gancita, mira. Bien, me llenó. Oye, en los The Game Awards fue nominado como Fresh in the Game y la persona que está dentro de este traje votó por él como mejor juego fresco de los, de, de los indie games. Así que le vamos a poner nota a Untitled Goose Game, un juegazo. Un tremendo título, un título que propone. Un título que eh, no tiene yeah. las necesidades que tiene un Dead Stranding o que tiene un Sekiro de sorprender a las personas por el tinglado que conlleva tener a un Hideo Kojima o a gente como eh, 505 Games, creo que era, o Activision, no, 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 no. Pero bueno, un juego que es eh, completamente de acuerdo a los tiempos que corren y que es muy extrañable, muy seguido por las personas y muy entretenido. En los Game Awards la gente apoyaba, gritaba y vitoreaba este título. Le ponemos entonces nota yeah. en Aquí el escucho final de 1-7 como le ponemos nota en Chile Redoble de tambores, de luces, que explota el parlante Que suene fuerte, que se reviente la, la música, eso La nota para entrar en el Game aquí en el juicio final de Yuwi Es de 1-7
1, 6,5. Es un tremendo juego. Tremendo. Gracias por existir. Queridas eh, conductoras, les tengo que decir algo. Traten de buscarse lo que más pueda y hasta chao. Sí, yo creo que estoy de acuerdo, no, no sé cómo así que está bien, ¿eh? para mí no tanto, pero bueno, por fin estoy de acuerdo con la vieja y con esto nos vamos directamente a un pequeño, pequeño corte comercial, pero no se despeguen porque volvemos con mucho más que Así es.